வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சூர்யா ராஜகோபாலன் தலைப்புச் செய்திகள் ஏழைகளுக்கான நலத்திட்டங்கள் நவம்பர் மாதம் வரை நீட்டிக்கப்படும் தொழிலாளர்களுக்கான வைப்பு நிதி சந்தாவையும் மேலும் மூன்று மாதங்களுக்கு அரசே செலுத்துவது என மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் முடிவு தமிழக மின் திட்டங்கள் குறித்து முதலமைச்சருடன் மத்திய மின்துறை அமைச்சர் ஆர் கே சிங் சென்னையில் ஆலோசனை தமிழகத்தில் இலவச மின்சார திட்டத்தை ரத்து செய்யக்கூடாது மத்திய அமைச்சருக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு வரும் பதிமூன்றாம் தேதி முதல் ஆன்லைனில் பாடங்கள் நடத்தப்படும் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் பதிவை புதுப்பிக்காத நல வாரிய உறுப்பினர்களுக்கு கொரோனா நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்க முடியாது சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு தகவல் கொரோனா தொற்று காற்றின் மூலமாகவும் பரவும் என்ற ஆதாரங்களை மறுப்பதற்கில்லை உலக சுகாதார அமைப்பு விரிவான செய்திகள் பிரதமரின் ஏழைகளுக்கான நலத்திட்டமான கரீப் கல்யாண் அன்ன யோஜனா திட்டத்தை வரும் நவம்பர் மாதம் வரை நீட்டிக்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டம் புதுதில்லியில் இன்று நடைபெற்றது சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் மத்திய அரசு பல்வேறு முக்கிய திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது வெளிநாட்டு உற்பத்தியை அதிகரிப்பது இறக்குமதியை குறைத்து ஏற்றுமதி வாய்ப்புகளை அதிகரிப்பது முக்கிய துறைகளில் தனியாரின் பங்களிப்பு சிறு தொழில் நிறுவனங்களை ஊக்குவிக்க சிறப்பு கடனுதவி திட்டங்கள் அந்நிய முதலீடுகளை ஈர்ப்பது போன்ற துறைகளில் பல்வேறு புதிய திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன இந்த திட்டங்களுக்கு மத்திய அமைச்சரவையும் ஒப்புதல் அளித்து வருகிறது இந்நிலையில் தில்லியில் இன்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டம் நடைபெற்றது பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இந்த கூட்டத்தில் நாடு முழுவதும் உள்ள எண்பத்தி ஒரு கோடிக்கும் மேற்பட்ட ஏழை மக்களுக்கு குடும்ப உறுப்பினர் ஒவ்வொருவருக்கும் தலா ஐந்து கிலோ அரிசி அல்லது கோதுமை மற்றும் ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒரு கிலோ பருப்பு இலவசமாக வழங்கும் பிரதமரின் கரீப் கல்யாண் அன்ன யோஜனா திட்டத்தை நவம்பர் மாதம் வரை நீட்டிக்க ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டதாக பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மத்திய அமைச்சர்கள் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் மற்றும் நரேந்திர சிங் தோமர் ஆகியோர் தெரிவித்தனர் மேலும் இத்திட்டத்திற்காக ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவிட இருப்பதாகவும் அவர்கள் கூறினர் அத்துடன் உஜ்வாலா திட்டத்தின் கீழ் ஏழை பெண்களின் குடும்பத்திற்கு இலவச சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் வழங்கும் திட்டத்தை செப்டம்பர் மாதம் வரை நீட்டிக்கவும் அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்திருப்பதாகவும் இதற்காக பதிமூன்றாயிரத்து ஐநூறு கோடி ரூபாய் செலவாகும் என்றும் தெரிவித்தனர் இதேபோல் தொழிலாளர்களுக்கான வருங்கால வைப்பு நிதி தொகையையும் மேலும் மூன்று மாதங்களுக்கு அரசே செலுத்த அமைச்சரவை அனுமதி அளித்துள்ளது உழவர் உற்பத்தியாளர் அமைப்புகள் மற்றும் பிற வேளாண் தொழில்களுக்கு வழங்கப்பட்ட கடனுக்கு மூன்று சதவீத வட்டி தள்ளுபடி திட்டம் தொடரும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது முன்னாள் பிரதமர் சந்திரசேகரின் நினைவு தினத்தையொட்டி குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கய்யா நாயுடு அவரை நினைவு கூர்ந்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் முன்னாள் பிரதமர் சந்திரசேகரின் நினைவு தினத்தில் அவரை நினைவு கூறுவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் வலுவான சோசியலிசவாதியும் ஜனநாயக பண்புகளை நிலைநாட்டுவதில் உறுதியான நம்பிக்கை கொண்டிருந்தவர் சந்திரசேகர் என்றும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது ஏழை எளிய மக்களின் மேம்பாட்டிற்காகவும் சமூக மாற்றத்திற்காகவும் அரும்பாடுபட்ட சந்திரசேகர் என்றும் நினைவு கூறத்தக்கவர் எனவும் வெங்கய்யா நாயுடு தமது டுவிட்டர் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்தியாவில் நானோ அடிப்படையிலான வேளாண் இடுபொருட்கள் மற்றும் உணவுப் பொருட்களை மதிப்பீடு செய்வதற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது மத்திய வேளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துறை அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் மற்றும் அறிவியல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் ஆகியோர் காணொலி காட்சி மூலம் இதனை வெளியிட்டுள்ளனர் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் புதிதாக வெளியிடப்பட்டுள்ள இந்த நடைமுறைகள் கொள்கை உருவாக்குவோர் மற்றும் அதனை நடைமுறைப்படுத்துவோருக்கு உதவிகரமாக இருக்கும் என்றும் எதிர்காலத்தில் நானோ அடிப்படையிலான வேளாண் இடுபொருட்கள் மற்றும் உணவுத்துறையில் வலுவான நடைமுறைகளை உருவாக்க பயன்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் இந்திய கண்டுபிடிப்பாளர்கள் மற்றும் தொழில்துறையினர் தங்களது நானோ அடிப்படையிலான கண்டுபிடிப்புகளை வணிகப்படுத்துவதை இந்த புதிய நெறிமுறைகள் ஊக்குவிப்பதாக அமையும் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார் ரசாயன உரங்களை பெருமளவுக்கு பயன்படுத்துவதற்கு பதிலாக 
நானோ ஊட்டச்சத்துக்கள் மண்ணில் ஊட்டச்சத்து குறைவதை கட்டுப்படுத்துவதுடன் நிலத்தடி நீரின் தன்மை மேம்படவும் சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுவதை குறைக்க உதவும் என்றும் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்தார் வேளாண் அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் பேசுகையில் இந்த வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வகுக்கப்பட்டிருப்பது நானோ நடைமுறைகளை வகுப்பதிலும் அவற்றை வணிகப்படுத்துவதிலும் தரமான பாதுகாப்பான மேம்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு உதவிகரமாக இருக்கும் என்றார் மேலும் இந்த நெறிமுறைகள் வெளிப்படையான மற்றும் நானோ அடிப்படையிலான வேளாண் இடுபொருள் மற்றும் உணவுப் பொருட்களை உருவாக்க வகை செய்யும் எனவும் அவர் தெரிவித்தார் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்குள் விவசாயிகளின் வருமானத்தை இரட்டிப்பாக்குவது என்ற மத்திய அரசின் குறிக்கோளை அடைய கணிசமான பங்களிப்பை வழங்கும் என்றும் நரேந்திர சிங் தோமர் தெரிவித்தார் ரயில் நிலையங்கள் மற்றும் பணிமனைகளில் காலி ரயில் பெட்டிகளை இழுத்துப் போவதற்கு பேட்டரியால் இயங்கும் இருமுனை ரயில் என்ஜின் பரிசோதனை வெற்றிகரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதாக ரயில்வே அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் நவ்தூத் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள பேட்டரியால் இயங்கும் ரயில் என்ஜின் ஜபல்பூர் ரயில்வே கோட்டத்தில் கட்டமைக்கப்பட்டு வெற்றிகரமாக பரிசோதிக்கப்பட்டுள்ளது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் பேட்டரியால் இயங்கும் இந்த இழுவை என்ஜின் பரிசோதனை சிறப்பான எதிர்காலத்திற்கு நல்ல அறிகுறி என்றும் டீசல் வாங்குவதற்காக செலவிடும் அந்நிய செலாவணியை மிச்சப்படுத்தவும் சுற்றுச்சூழல் மாசுபடாமல் பாதுகாப்பதற்குமான மிகப்பெரிய நடவடிக்கையாக இருக்கும் என்றும் பிரகாஷ் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார் ராஜீவ்காந்தி அறக்கட்டளை மற்றும் இந்திரா காந்தி நினைவு அறக்கட்டளை முறைகேடுகள் குறித்து விசாரிக்க பல்துறை அமைச்சக குழு ஒன்றை மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அமைத்துள்ளது முந்தைய ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி ஆட்சியின் போது பிரதமரின் தேசிய நிவாரண நிதியிலிருந்து விதிமுறைகளுக்கு மாறாக இந்த அறக்கட்டளைகளுக்கு நிதி ஒதுக்கப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது மேலும் பல்வேறு பொதுத்துறை நிறுவனங்களும் இந்த அறக்கட்டளைக்கு நிதி வழங்கும்படி கட்டாயப்படுத்தப்பட்டதாகவும் பிஜேபி தலைவர் ஜே பி நட்டா கூறியிருந்தார் இந்நிலையில் ராஜீவ்காந்தி அறக்கட்டளை மற்றும் இந்திரா காந்தி தேசிய அறக்கட்டளை ஆகியவற்றில் நடந்த பல்வேறு விதிமுறை மீறல்கள் குறித்து விசாரணை நடத்த பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த அதிகாரிகள் அடங்கிய விசாரணைக் குழு அமைக்கப்பட்டிருப்பதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது சட்டவிரோத பண பரிமாற்ற தடுப்புச் சட்டம் வருமான வரி சட்டம் அந்நிய செலாவணி முறைப்படுத்துதல் சட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் விசாரணை நடைபெறும் என்றும் இந்த விசாரணையை புதியதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள குழு ஒருங்கிணைந்து மேற்கொள்ளும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது லடாக் எல்லைப் பகுதிக்கு உட்பட்ட பதினைந்தாவது ரோந்து எல்லையிலிருந்து சீனா மற்றும் இந்திய படைகளின் பிங் வாங்கும் நடவடிக்கை இன்று நிறைவடைந்தது சீன படைகள் சுமார் இரண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு பின்வாங்கிச் சென்றுவிட்டதாக இந்திய ராணுவ வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன லடாக் யூனியன் பிரதேசத்திற்கு உட்பட்ட கல்வான் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் கடந்த மாதம் அத்துமீற முயன்ற சீன படைகளுக்கும் இந்திய படையினருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட மோதலை தொடர்ந்து இரு நாடுகளுக்கும் இடையே பல்வேறு மட்டங்களில் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் சீன வெளியுறவு அமைச்சர் வாங் யீ உடன் இரு தினங்களுக்கு முன் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையில் சர்ச்சைக்குரிய பகுதியிலிருந்து இரு நாட்டு படைகளையும் திரும்பப் பெற முடிவு செய்யப்பட்டது அதன்படி பதினைந்தாம் எண் ரோந்து எல்லையிலிருந்து இரு நாட்டு படைகளையும் திரும்பப் பெறும் பணி இன்றுடன் நிறைவடைந்தது சீன படைகள் சுமார் இரண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு பின்வாங்கிச் சென்றுவிட்டதாக இந்திய ராணுவ அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் சீன படையினர் அமைத்திருந்த கூடாரங்களும் அந்த இடத்திலிருந்து அகற்றப்பட்டதுடன் அங்கு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த ராணுவ வாகனங்களும் பின்வாங்கிச் சென்றுவிட்டன எல்லைப் பகுதியில் அமைதி மற்றும் நல்லிணக்கத்திற்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய எத்தகைய சம்பவத்தையும் தவிர்க்கவும் எல்லையில் தற்போதைய நிலை தொடரவும் இரு நாடுகளும் உறுதிபூண்டிருப்பதாகவும் ராணுவ வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று பாதிப்பு எண்ணிக்கை பிற நாடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் மிகவும் குறைவான எண்ணிக்கையில் உள்ளது என்று மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது சர்வதேச அளவில் பத்து லட்சம் பேரில் சராசரியாக ஆயிரத்து நானூற்று ஐம்பத்தி மூன்று பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உள்ள நிலையில் இந்தியாவில் இந்த எண்ணிக்கை ஐநூற்று ஐந்தாக மட்டுமே உள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதேபோல் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை பிற நாடுகளில் பத்து லட்சம் பேரில் சராசரி அறுபத்தி எட்டாக உள்ள நிலையில் இந்தியாவில் பதினான்காக மட்டுமே உள்ளது என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது
நாட்டில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஏழு லட்சத்தை கடந்தது இதுகுறித்து மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஏழு லட்சத்து நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து நானூற்று பதினேழாக அதிகரித்துள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதுவரை நான்கு லட்சத்து ஐம்பத்து ஆறாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தோரு பேர் குணமடைந்துள்ளதாகவும் இருபதாயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் இரண்டு லட்சத்து பதினேழாயிரத்து நூற்று இருபத்தோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஒன்பதாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒரு லட்சத்து பதினெட்டாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் ஒரு லட்சத்து இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு மூன்றாயிரத்து நூற்று அறுபத்து ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் எழுபத்து நான்காயிரத்து இருநூற்று பதினேழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் குஜராத்தில் முப்பத்தி ஏழாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இருபத்தாறாயிரத்து எழுநூற்று இருபது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருபத்து ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதுவரை எண்ணூற்று இருபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் பத்தொன்பதாயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மேற்கு வங்கத்தில் இருபத்து மூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் எண்ணூற்று நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் பதினைந்தாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேசத்தில் பதினைந்தாயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அறுநூற்று இருபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் பதினோராயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தமிழக மின்சார திட்டங்கள் குறித்து மத்திய மின்துறை புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறை இணையமைச்சர் ஆர் கே சிங் தமிழக முதலமைச்சருடன் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார் இதற்காக புதுதில்லியிலிருந்து சென்னை வந்த அவர் விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் தமிழகத்தில் மின்சார திட்டங்களை செயல்படுத்துவது குறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் ஆலோசனை நடத்த வந்ததாக தெரிவித்தார் பின்னர் அவர் தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது மத்திய அரசின் மின்சார சட்ட திருத்த மசோதா மீதான தமிழ்நாட்டின் நிலைப்பாடு குறித்தும் மின்துறை தொடர்பான பிற கோரிக்கைகள் குறித்தும் முதலமைச்சர் மத்திய அமைச்சரிடம் விளக்கியதாக அரசு செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் எரிசக்தி துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் எஸ் கே பிரபாகர் மின்வாரிய தலைவர் பங்கஜ்குமார் பன்சல் மற்றும் மத்திய மின்துறை அதிகாரிகள் இந்த சந்திப்பின் போது உடனிருந்தனர் தமிழகத்தில் இலவச மின்சார திட்டத்தை ரத்து செய்யக்கூடாது என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் மத்திய மின்துறை அமைச்சர் ஆர் கே சிங்குக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில் மத்திய அரசு கொண்டுவரும் மின்துறை திருத்தச் சட்டத்தின் சில அம்சங்கள் குறித்து தமிழக அரசு சார்பில் ஏற்கனவே கவலை தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் குறிப்பாக விவசாயிகளுக்கான இலவச மின்சார திட்டம் தமிழக அரசின் உறுதியான கொள்கை முடிவு என்றும் இத்திட்டம் தொடர வேண்டும் என்பதே மாநில அரசின் நிலைப்பாடு என்றும் முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார் எனவே வேளாண் துறைக்கு நேரடி பயன் பரிமாற்ற திட்டம் பொருந்தாது என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் அத்துடன் வீட்டு உபயோகத்திற்கும் தமிழக அரசு நூறு யூனிட் வரை இலவச மின்சாரம் வழங்கி வருவதையும் முதலமைச்சர் தமது கடிதத்தில் எடுத்துரைத்துள்ளார் இத்திட்டத்தையும் நேரடி பயன் பரிமாற்ற திட்டத்தில் சேர்க்கக்கூடாது என முதலமைச்சர் வலியுறுத்தியுள்ளார் விவசாய மின் இணைப்புகளை சூரியசக்தி திட்டங்களாக மாற்றுவதும் அவற்றுக்கு தனி ஃபீடர் ஏற்படுத்துவதும் செலவு மிகுந்தது என்பதோடு விவசாயிகளிடையே குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதும் அந்த கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இது தவிர தமிழக மின் திட்டங்களுக்கு தேவையான நிலக்கரி ஒதுக்கீடு ராய்கர் புகழூர் திருச்சூர் மின் தொடர் திட்டத்தை தேசிய முக்கியத்துவம் மற்றும் பாதுகாப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வழித்தடமாக அறிவிக்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளையும் முதலமைச்சர் தமது கடிதத்தில் வலியுறுத்தியுள்ளார் தமிழகத்தில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆய்வு நடத்த ஐந்து பேர் கொண்ட மத்திய குழு மூன்று நாள் பயணமாக இன்று தமிழகம் வருகிறது மத்திய கூடுதல் செயலாளர் ஆர் டி அகுஜா தலைமையில் மத்திய இணைச் செயலாளர்கள் ராஜேந்திர ரத்னே சுபோத் யாதவா டாக்டர்கள் ஸ்வரூப் சாஹூ சதீஷ் ஆகியோர் இன்று மாலை பெங்களூருவிலிருந்து தனி விமானம் மூலம் சென்னை வருகின்றனர் பின்னர் மத்திய குழுவினர் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் ஆகியோரை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்த இருக்கின்றனர் மேலும் தலைமைச் செயலாளர் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் உள்ளிட்ட உயர் அதிகாரிகளுடனும் மத்திய குழு ஆலோசனை நடத்துகிறது கொரோனா தடுப்பு பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள மருத்துவ குழுவினருடன் மத்திய குழு ஆலோசனை நடத்துகிறது இதன் பின்னர் சென்னை காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகளில் அளிக்கப்பட்டு வரும் கொரோனா தடுப்பு சிகிச்சைகளை மத்திய குழுவினர் பார்வையிடுகின்றனர் தமிழகத்தில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை ஆய்வு செய்ய மத்திய குழு வருவது இது மூன்றாவது முறையாகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு வரும் பதிமூன்றாம்
கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் கட்டப்படும் கூடுதல் பள்ளி கட்டடங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டிய பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கல்வியாளர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று பிளஸ் ஒன் மற்றும் பிளஸ் டூ வகுப்புகளுக்கு பழைய பாடத்திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றார் தனியார் தொலைக்காட்சிகளின் வழியே பாடங்கள் நடத்துவதற்கும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது என்று அவர் குறிப்பிட்டார் காலாண்டு அரையாண்டு தேர்வுகள் எழுதாதவர்கள் முழுமையாக பள்ளிக்கு வராதவர்கள் என மாவட்டத்திற்கு தலா ஆறு பேர் வரை உள்ளனர் அவர்களுக்கு மதிப்பெண் வழங்குவதா அல்லது தேர்வு நடத்துவதா என்பது குறித்து முதலமைச்சர் முடிவெடுப்பார் என்றும் அவர் கூறினார் பாட புத்தகங்கள் பைகள் அந்தந்த பள்ளிகளுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக கூறிய அவர் இதனை மாணவர்களுக்கு வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் குறிப்பிட்டார் பிளஸ் டூ இறுதி தேர்வுகளில் கடைசி தேர்வு மட்டும் முப்பத்தி நான்காயிரத்து நானூற்று எண்பத்தி இரண்டு பேர் எழுதவில்லை அவர்களில் எழுநூற்று பதினெட்டு பேர் மீண்டும் தேர்வு எழுத சம்மதம் தெரிவித்துள்ளனர் என்று தெரிவித்தார் அந்த தேர்வும் நடத்தி முடிக்கப்பட்ட பின் பிளஸ் டூ தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகும் என்றும் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கூறினார் கல்வியாளர்கள் ஐந்து பாடத்திட்டங்கள் என்ற முறையில் மொழிப்பாடங்களை தவிர்த்து மூன்று பாடங்களை நீங்கள் தேர்வு செய்து கொள்ளலாம் வேண்டுமென்றால் நான்கு பாடங்களை தேர்வு செய்து கொள்ளலாம் என்ற முறைகளை நாங்கள் ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டது போன ஆண்டு எப்படி நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டதோ அதே போல ஆறு பாடத்திட்டங்களும் எல்லோரும் மாணவர்கள் படிப்பதற்காக ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கு மொத்தமாக முப்பத்தி நான்காயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு பேர்கள் இருபத்தி நான்காம் தேதி என்று கடைசி தேர்வு எழுதுவதற்கு வர இயலவில்லை எட்டு லட்சத்திற்கு மேற்பட்டவர்களை வர இயலவில்லை அன்று இருபத்தி மூன்றாம் தேதி லாக்டவுன் செய்ய காரணத்தின் அடிப்படையில் பேருந்துகள் இல்லை என்று ஒரு கருத்துக்கள் பத்திரிகை மூலமாக வெளிப்படுத்தப்பட்டன கல்வியாளரும் கருத்துக்களை சொன்னார் இதன் அடிப்படையில் முதலமைச்சர் அவர்கள் இதற்காக ஒரு தேர்வை நடத்தப் போகிறோம் என்று முதலமைச்சர் அவர்கள் அதற்கான பதிலை அளித்தார் தேர்வு நடத்துவதற்கு முதலமைச்சர் உத்தரவு வழங்கியிருக்கிறார்கள் இன்று மாலைக்குள் எப்போது அந்த நிலைகள் உருவாக்குவது என்பது அரசு அறிவிக்கும் எத்தனை பேர் இதில் எழுது விருப்பம் இருக்கிறார் என்று கேட்டிருக்கிறோம் எழுநூத்தி பதினெட்டு பேர் தான் எழுதுவதற்கு விருப்பம் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அதற்கான ஆயத்த பணிகள் வேண்டுமென்றால் யார் வேண்டுமானால் எழுதலாம் அதற்கான ஆயத்த பணிகளை அரசு செய்து கொண்டிருக்கிறது என்று மா கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைவோரின் எண்ணிக்கை இந்தியாவிலேயே தமிழகத்தில் தான் அதிகமாக இருக்கிறது என்று உணவுத்துறை அமைச்சர் காமராஜ் தெரிவித்துள்ளார் திருவாரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் வளாகத்தில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து நடைபெற்ற ஆய்வுக் கூட்டத்திற்கு பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து அறுபத்தி எட்டு புள்ளி இரண்டு இரண்டு சதவீதம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் என்றார் முதலமைச்சர் அறிவித்த இ சஞ்சீவினி என்ற ஆன்லைன் மருத்துவ ஆலோசனை திட்டத்தில் பொதுமக்கள் வீடியோ கால் மூலம் மருத்துவர்களிடம் ஆலோசனை பெறலாம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ஜூலை பத்தாம் தேதி முதல் டோக்கனில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி நேரத்தின் அடிப்படையில் நியாயவிலைக் கடைகளில் பொருட்கள் வழங்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் காமராஜ் தெரிவித்தார் கிரீமிலேயர் கணக்கிடுவதற்கு சம்பளம் சேர்க்கப்படக்கூடாது நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதியுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கான கிரீமிலேரை வகைப்படுத்தும் வருவாய் ஆய்வு வரம்பில் அவர்களது சம்பளத்தை சேர்ப்பதை கைவிட வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார் மருத்துவ படிப்புகளில் அகில இந்திய ஒதுக்கீடு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பின் மூலம் உருவாக்கப்பட்டது என்று கூறியுள்ள அவர் இது சட்டப்படியானது அல்ல என்பதால் இதனை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் நீட் தேர்வு அமல்படுத்தப்பட்டதால் இந்த ஆண்டு தமிழகத்திலிருந்து பதினேழு சதவீத மாணவர்களே மருத்துவ படிப்புகளில் சேர்ந்துள்ளனர் எனவே இந்த தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று மு க ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார் விளைநிலங்களில் எண்ணெய் குழாய் பதிக்கும் திட்டத்தை கைவிட்டு மாற்றுப்பாதையில் செயல்படுத்த வேண்டும் என்று பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூரு அருகில் உள்ள தேவனகொந்தி பகுதியில் செயல்படுத்தப்படும் பல்வேறு திட்டங்களுக்கு தேவையான பெட்ரோலியப் பொருட்களை கொண்டு செல்வதற்காக கோவை மாவட்டம் இருகூரிலிருந்து குழாய் பதிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளார் ஆனால் விளைநிலங்களில் எண்ணெய் குழாய் பதிப்பதற்கு விவசாயிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததன் காரணமாக சேலத்தில் நடைபெற இருந்த மக்கள் கருத்து கேட்பு கூட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதையும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இதே திட்டத்தை கோவை பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலை ஓரத்தில் செயல்படுத்தினால் யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது என்றும் ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் பொதிகை செய்திப்பிரிவு வழங்கும் புதிய வெளிச்சம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கொரோனா மருத்துவரை கேளுங்கள் பங்கேற்கிறார் ம ஜானகிராம் நோய் தடுப்பு மருத்துவர் சந்திக்கிறார் நிர்மலா இன்றிரவு ஏழு மணிக்கு 
நேயர்கள் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு தங்களது சந்தேகங்களை தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளலாம் நமது பொதிகையில் காண தவறாதீர்கள் புதிய வெளிச்சம் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்ட பதினோரு எம்எல்ஏக்களை தகுதி நீக்கம் செய்வது தொடர்பான வழக்கில் தமிழக அரசு மற்றும் பதினோரு எம்எல்ஏக்களும் பதிலளிக்க உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அரசு மீது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு நடைபெற்ற நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் அரசுக்கு எதிராக வாக்களித்த ஒ பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மீது கட்சி தாபல் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க கோரி திமுக தொடர்ந்த வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது இந்த வழக்கில் தமிழக சட்டப்பேரவைத் தலைவர் அவரது முடிவை உடனடியாக அறிவிக்க உத்தரவிடக் கோரி திமுக தாக்கல் செய்த புதிய மனு தலைமை நீதிபதி எஸ் ஏ பாப்டே தலைமையிலான அமர்வு முன்னிலையில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது தமிழக அரசு சட்டப்பேரவைத் தலைவர் தனபால் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட பதினோரு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் பதிலளிக்க உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள் வழக்கு விசாரணையை ஒத்திவைத்துள்ளனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளத்தில் காவல் நிலையத்தில் தந்தை மகன் துன்புறுத்தப்பட்டு உயிரிழந்தது தொடர்பான வழக்கு விசாரணையை தமிழக காவல்துறையிடமிருந்து ஏற்றுக்கொண்டுள்ள மத்திய புலனாய்வு அமைப்பான சிபிஐ இச்சம்பவம் தொடர்பாக இரண்டு வழக்குகளை பதிவு செய்துள்ளது புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் இதனை தெரிவித்த சிபிஐ செய்தித் தொடர்பாளர் ஆர் கே கவுர் இது தொடர்பாக தமிழக அரசு விடுத்துள்ள வேண்டுகோள் மற்றும் மத்திய அரசின் அறிவிப்பாணையை தொடர்ந்து இந்த வழக்கு விசாரணையை சிபிஐ ஏற்றுக்கொண்டிருப்பதாக கூறினார் கோவில்பட்டி காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட குற்ற எண் அறுநூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது மற்றும் அறுநூற்று ஐம்பது ஆகிய இரு வழக்குகளை சிபிஐ விசாரிக்கும் என்றும் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களை தங்களது காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சிபிஐ திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இதனிடையே சாத்தான்குளம் சம்பவத்தில் காவல்துறையினருடன் சேர்ந்து காவல்துறை நண்பர்கள் குழுவினரும் வியாபாரிகளை தாக்கியதாக சர்ச்சை எழுந்ததை அடுத்து தமிழகம் முழுவதும் காவல்துறை நண்பர்கள் குழுவின் செயல்பாடுகளுக்கு தடை விதித்து தமிழக உள்துறை இன்று உத்தரவிட்டுள்ளது கொரோனா தொற்றால் மரணம் அடைந்தவர்களின் உடலை அடக்கம் செய்வது தொடர்பாக இந்திய மருத்துவ கவுன்சில் வகுத்துள்ள விதிமுறைகளை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று தமிழக அரசுக்கு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று காரணமாக உயிரிழந்த மருத்துவர் சைமனின் உடல் அடக்கம் செய்யப்படுவதில் சர்ச்சை எழுந்ததால் இதுகுறித்து உயர்நீதிமன்றம் தாமாக முன்வந்து விசாரணை மேற்கொண்டது இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் எம் எம் சுந்தரேஷ் ஹேமலதா அடங்கிய அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது வழக்கு விசாரணை நாளை மறுநாளைக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு எதிராக கடன் வசூல் மற்றும் திவால் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளக்கூடாது என்ற மத்திய அரசின் அவசர சட்டத்தை ரத்து செய்ய கோரிய மனு மீது பதிலளிக்கும்படி மத்திய அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இது தொடர்பாக சென்னையைச் சேர்ந்த ஒருவர் தாக்கல் செய்த மனுவில் மத்திய அரசின் அவசர சட்டம் திவால் மற்றும் கடன் மோசடி சட்ட விதிகளுக்கு எதிரானது என்றும் கடன் வசூல் தொடர்பான நடவடிக்கைகளுக்கு முழுமையாக தடை விதிக்க முடியாது என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி ஏ பி சாஹி நீதிபதி செந்தில்குமார் ராமமூர்த்தி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வின் முன் விசாரணைக்கு வந்தது மத்திய அரசு தரப்பில் ஆஜரான கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர் சங்கர நாராயணன் மனுதாரர் ஒரு பினான்சியர் என்பதால் தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காக வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார் என்று கூறினார் இதுகுறித்து அவர் உரிமையியல் வழக்கு தொடரலாம் என்று குறிப்பிட்ட வழக்கறிஞர் இந்த வழக்கில் மத்திய அரசின் கருத்துக்களை பெற்று பதிலளிப்பதாக தெரிவித்தார் இதை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிபதிகள் மனு மீது ஆறு வாரங்களுக்குள் பதிலளிக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசுக்கு உத்தரவிட்டனர் நலவாரியங்களில் பதிவு செய்யாதவர்களுக்கும் புதுப்பிக்காதவர்களுக்கும் நிவாரணம் வழங்கும் வாய்ப்பில்லை என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து கட்டுமான தொழிலாளர் சங்கம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அமைப்புகள் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனுவில் கட்டுமான தொழிலாளர்கள் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டு மிகவும் வறுமையான நிலையில் உள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது எனவே அவர்களுக்கு மனிதநேய அடிப்படையில் ஆயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை மற்றும் ரேஷன் பொருட்கள் வழங்க வேண்டும் என்று மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்த மனு உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் எம் எம் சுந்தரேஷ் ஹேமலதா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது அரசு தரப்பில் ஆஜரான கூடுதல் வழக்கறிஞர் இந்த கோரிக்கையை அரசிடம் நேரடியாக முறையிடாமல் இதுபோல நீதிமன்றத்தில் மறைமுகமாக முறையிடுகின்றனர் என்றார் இதையடுத்து விரிவான வாதங்களுக்காக வழக்கின் விசாரணையை வரும் திங்கட்கிழமைக்கு நீதிபதிகள் ஒத்திவைத்தனர் இதேபோல் கோவில்கள் மூடப்பட்டுள்ளதால் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நாதஸ்வர தவில் வித்வான்களுக்கு நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என்ற வழக்கின் மீதான விசாரணையும் திங்கட்கிழமைக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று காற்றின் மூலமாகவும் பரவும் என்ற ஆதாரங்களை மறுப்பதற்கில்லை என்று உலக சுகாதார அமைப்பு ஒப்புக்கொண்டுள்ளது 
உலகம் முழுவதிலுமிருந்து விஞ்ஞானிகள் பலர் காற்றின் சிறிய துகள்கள் வழியாகவும் கொரோனா வைரஸ் பரவுகிறது என்பதற்கான ஆதாரங்கள் உள்ளதால் உலக சுகாதார அமைப்பு கொரோனா பரவல் தொடர்பான தனது நிலைப்பாடுகளில் திருத்தம் செய்ய வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தனர் இந்நிலையில் உலக சுகாதார அமைப்பின் கோவிட் பரவல் தொடர்பான தொழில்நுட்ப தலைவர் மரியா ஒன் கிர்கோ கொரோனா தொற்று காற்றின் மூலம் பரவுவதற்கான வாய்ப்புகள் குறித்து தங்கள் குழு விவாதித்து வந்ததாக கூறியுள்ளார் முன்னதாக கொரோனா தொற்று பாதித்த நபரிடமிருந்து மூக்கு அல்லது வாய் வழியாக வெளியேறும் நீர்த்துளிகள் மூலமாகத்தான் கொரோனா பரவுகிறது என்று கூறப்பட்டு வந்தது ஆனால் இது தொடர்பாக முப்பத்தி இரண்டு நாடுகளைச் சேர்ந்த இருநூற்று முப்பத்தி ஒன்பது விஞ்ஞானிகள் அளித்த ஆய்வு முடிவுகள் மூலம் காற்றின் மூலமாகவும் நோய் தொற்று பரவ வாய்ப்புள்ளது என்பதனை தற்போது உலக சுகாதார அமைப்பும் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பிரேசில் அதிபர் போல்சனாரோ விரைவில் குணமடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் தென்னமெரிக்க நாடான பிரேசிலில் கொரோனா நோய் தொற்று அதிகரித்து வருகிறது நோய் தொற்று பாதிப்பு மற்றும் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை அதிகம் கொண்ட இரண்டாவது நாடாக பிரேசில் உள்ளது பொது நிகழ்ச்சிகளில் அதிகம் காணப்பட்ட பிரேசில் அதிபர் கடந்த சில தினங்களாக அலுவலக பணிகளை மேற்கொள்வதை தவிர்த்து வந்த நிலையில் தனக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது என்று தொலைக்காட்சி வாயிலாக நாட்டு மக்களுக்கு தெரிவித்துள்ளார் இந்நிலையில் நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பிரேசில் அதிபர் விரைவில் குணமடைந்து வழக்கமான பணிகளை மேற்கொள்ள தாம் பிரார்த்திப்பதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் இங்கிலாந்து வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையேயான முதல் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி தொடங்குவதில் மழை காரணமாக தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான முதல் டெஸ்ட் போட்டி இங்கிலாந்தின் சவுத் ஆம்டன் மைதானத்தில் நடைபெறுவதாக இருந்தது மழை காரணமாக மைதானம் ஈரமாக இருப்பதால் ஈரத்தை போக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது எனவே போட்டி தொடங்குவது தாமதமாகும் என தெரிகிறது மூன்று போட்டிகள் கொண்ட இந்த டெஸ்ட் தொடர் இம்மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி முடிவடைகிறது கொரோனா அச்சுறுத்தல் காரணமாக இந்த மூன்று போட்டிகளும் ரசிகர்கள் இல்லாமல் காலி மைதானங்களில் நடைபெறும் என்று இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது தமிழகத்தின் தென் மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்யும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது இதுகுறித்து இந்த மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் ராமநாதபுரம் புதுக்கோட்டை சிவகங்கை தூத்துக்குடி விருதுநகர் மாவட்டங்களில் பரவலாக கனமழை பெய்யும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தின் உட்புற மாவட்டங்களில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை சுற்றியுள்ள மாவட்டங்கள் தென் தமிழகம் கடலூர் நாகப்பட்டினம் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் ஆகிய பகுதிகளில் இன்றும் நாளையும் லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாகவும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது நீலகிரி கோயம்புத்தூர் தேனி சேலம் நாமக்கல் மாவட்டங்களில் நாளை கனமழை பெய்யும் என்றும் அந்த மையம் குறிப்பிட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் பொதுவாக மேக மூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாகவும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது வெப்பநிலை அதிகபட்சமாக முப்பத்தி ஏழு டிகிரி செலிசியஸாகவும் குறைந்தபட்சம் இருபத்தி ஏழு டிகிரி செலிசியஸாகவும் இருக்கும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் புதுக்கோட்டை ஜெயங்கொண்டம் ஆகிய இடங்களில் தலா ஒன்பது சென்டிமீட்டரும் ஊத்துக்கோட்டை களையநல்லூரில் தலா எட்டு சென்டிமீட்டர் மழையும் பன்ருட்டி தியாதுர்கம் ஆகிய இடங்களில் தலா ஏழு சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது மேலும் திருவாலங்காடு அரிமளம் காவேரிப்பாக்கம் வளவனூர் ஆகிய இடங்களில் தலா ஐந்து சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மைய அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் ஏழைகளுக்கான நலத்திட்டங்கள் நவம்பர் மாதம் வரை நீட்டிக்கப்படும் தொழிலாளர்களுக்கான வைப்பு நிதி சந்தாவையும் மேலும் மூன்று மாதங்களுக்கு அரசே செலுத்துவது என மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் முடிவு தமிழக மின் திட்டங்கள் குறித்து முதலமைச்சருடன் மத்திய மின்துறை அமைச்சர் ஆர் கே சிங் சென்னையில் ஆலோசனை தமிழகத்தில் இலவச மின்சார திட்டத்தை ரத்து செய்யக்கூடாது மத்திய அமைச்சருக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு வரும் பதிமூன்றாம் தேதி முதல் ஆன்லைனில் பாடங்கள் நடத்தப்படும் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் பதிவை புதுப்பிக்காத நல வாரிய உறுப்பினர்களுக்கு கொரோனா நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்க முடியாது சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு தகவல்
கொரோனா தொற்று காற்றின் மூலமாகவும் பரவும் என்ற ஆதாரங்களை மறுப்பதற்கில்லை உலக சுகாதார அமைப்பு பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் டுவிட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவு பெற்றது மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்